வணக்கங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து வந்திருந்தது டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி போன்ற பல போஸ்டிங்கான எக்ஸாம்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் எங்களோட கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்கராயஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மது அபிநயா ஸ்டேட் செவன்த் வந்து வந்திருந்தாங்க அண்ட் விஜய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபிஃப்டீன்த் வந்திருந்தாங்க அண்ட் சுபாஷ்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபார்ட்டி நைன்த் ரேங்க் வந்திருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவங்க கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஸ்கஷன் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே எங்களோட வாழ்த்துக்கள் ஆன் பிக் அப் ஆஃப் சங்கரா ஆஸ் அகாடமி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை வந்து குரூப் ஒன் போஸ்டிங்ஸில் வந்து பார்க்குறதுல அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வியூஸ் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இது ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் என் ஜேர்னி வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூபிஎஸ்சியில் தான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஜேர்னி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் ஒரு டூ இயர்ஸ் கொரோனா வரைக்குமே யூபிஎஸ்சி அட்டம்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தான் வந்து சரி ஓகே குரூப் டூ வந்து கால் ஃபர் வர மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பல்க் வேகன்சி வரதுனால சரி ஓகே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியும் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேர்னி அப்போ தான் வந்து குரூப் டூக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போது ஷங்கரில் வந்து கோயம்புத்தூரில் நான் வந்து இப்போது ஃபிலிம்ஸ் பேட்ச் வந்து போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுலேருந்து தான் இவ குரூப் டூ ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட்டீனில் நான் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்து நான் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் வந்து சென்னை சங்கர் ஐஎஸ் அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பேரலலாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நான் அட்டன் பண்ணேன் அதில் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நான் அந்த ஃபெயிலியரை சந்தித்தேன் ஃபஸ்ட் ஃபெயிலியர் அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து குரூப் ஒன் வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் அப்பியர் ஆனேன் அதில் மெயின்ஸ் வரைக்கும் நான் கிளியர் பண்ணி போனேன் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டிடன் கெட் அ இன்டர்வியூ கால் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து குரூப் ஃபோர் அப்பியர் ஆனேன் அதில் வந்து நான் சர்வீஸ்க்கு வாங்கினேன் அதில் வந்து இப்போ ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் கரண்ட்லி ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ குரூப் டூ மெயின்ஸும் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ குரூப் ஒனில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்தே வந்துட்டு நான் பிளேஸ்மெண்ட் போகக்கூட நான் வந்து பிஇ ட்ரிப்பிள்இ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எடுத்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் முடித்தேன் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் நான் போனால் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் தான் போகணும் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ்க்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து என்ன ஈவன் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம் வந்தால் கூட நான் எழுதுவேன் போயிட்டு அதில் கூட எனக்கு செலக்ட் ஆச்சு போஸ்ட் மேன் அந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் எழுதுவேன் நான் எக்ஸாம் எழுதி போகணும் அப்படிங்கிறக்கு வேண்டி நான் ஈவன் குரூப் ஃபோர் கிளர்க்கு அந்த எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் எழுதுவேன் அப்படி எழுதிட்டு இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் கிராஜுவேஷன் முடித்தேன் பிஇ ட்ரிப்பிள்இ அதுலேருந்து நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக சங்கரில் வந்துட்டு நான் டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டேன் எனக்கு வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஆகஸ்ட்டில் வந்துட்டு குரூப் டூ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் போயிட்டு நம்ம படித்து கோச்சிங் போய் படிக்கிறத விட நம்ம டெஸ்ட் பேட்ச் படித்து நம்ம செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டு சங்கரில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் படித்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஃபஸ்ட்டு நான் சர்வீஸ் வாங்கிட்டேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயே வந்துட்டு குரூப் டூவில் சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸில் வந்துட்டு நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வாங்கிட்டேன் அதுலேருந்து நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து குரூப் ஒன் எழுதினேன் மெயின்ஸ் வரைக்கும் போனால் மெயின்ஸில் எனக்கு கிளியர் ஆகலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் மறுபடியும் குரூப் ஒன் எழுதினேன் மெயின்ஸ் வரைக்கும் போனால் கிளியர் ஆகலை இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகி இன்டர்வியூ கிளியர் ஆகி இப்போ ரேங்க் ஃபார்ட்டி நைன் எடுத்து கிளியர் ஆகிருக்கு சூப்பாங்க ஓகே ஸோ எல்லோரும் ஒரு லாங் இயர்ஸ் ஆஃப் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இங்கே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து ஃபேமிலி தான் வந்து எனக்கு இந்த பார்த்தி வந்து போட்டு தந்தாங்கன்னா சொல
இன்ஃபோஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் நான் கிராஜுவேஷன் முடிக்கவும் ஐ காட் அ பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபோசிஸில் கிளியர் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க வந்து அதை குவிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்டேஜே வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக இருந்துச்சு வீட்டில் அப்புறம் அம்மா சொன்னாங்க நீ சிவில் சர்வீஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிற அது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன்னா நீ அது போகாத ஏன்னா அது போகுமா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து டைம் எடுக்கும் ஸோ சைமல்டேனியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ண நீ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து வேணாம் நீ இதில் மட்டும் கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்னு சொன்னார் அப்பா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே உனக்கு வந்து நீ எல்லாமே டாப் ஸ்கோரில் இருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் வந்து ஸோ உனக்கான சர்வீஸ் வந்து ஒரு டாப் சர்வீஸ்லேயே நீ இருப்ப கண்டிப்பாக அதை நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து என் மேலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் ஸோ அப்பா வந்து ஃபினான்ஷியலாகவும் மென்டலாகவும் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக எப்பயுமே ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவார் டில் நவ் அவர் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகலாம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததுனால எனக்கு எந்த விதமான ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் அப்பா வந்து ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக உனக்கு பெருசாக கிடைக்க போகுது அப்படின்னு தான் அப்பா சொல்லுவார் அம்மா வந்து எனக்கு வீட்டில் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட்னா அம்மா வந்து என்னை வந்து கேர் பண்ணிக்கிறதுல எந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் மார்னிங்லேருந்து நைட்டு வரைக்கும் படுக்கிற வரைக்கும் அம்மா வந்து எனக்கு ஃபுட் வைஸ்லேயும் சரி என்னை வந்து படிக்கிற நேரத்துலேயும் சரி என்னை அந்த அளவுக்கு நல்லா கேர் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் என்னோட அத்தை சித்தப்பா எல்லாருமே ரொம்ப என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஜேர்னியில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ நான் குரூப் ஃபோர் ஜேர்னியில் இருக்கும்போது கூட என்னோட ஹையர் அஃபிஷியல் அவரோட நேம் ராமமூர்த்தி சார் அவர் வந்து எனக்கு நீ கண்டிப்பாக நான் மெயின்ஸ் முடித்தோன்னா இன்டர்வியூ கால் வந்தோன்னே நீ போகிற போஸ்டிங் வாங்கிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்பிச்சுட்டாரு அந்தளவுக்கு அவர் என்னை ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக போயிட்டு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு எல்லாருமே கொடுத்தாங்க தட் இங்கே அதனால தான் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு சூப்பாங்க சூப்பா இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கிராஜுவேஷன் முடிக்கும் நான் பிளேஸ்மெண்ட் போகவே இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டோட்டலாக ஏன்னா பிஹெச்டி டெக்கில் நம்ம சும்மா பிளேஸ்மெண்ட் போனாவே ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு நல்ல கம்பெனி கிடைக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அப்படி நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் படித்தேன் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்பவே தயங்கினார் நீ இப்படி கண்ணுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் மாதம் சம்பளம் கிடைக்கும் போது நீ ஏன் போய்ட்டு இப்படி எப்படியும் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸில் போய் நீ விழுகிற அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இனிஷியலாக கொஞ்சம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் பின்தங்கினார் மறுபடியும் வந்து நான் படிக்கிறத பார்த்துட்டு ஸ்டார்டிங் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எழுதினையும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமே எங்கள் அப்பாவாகட்டும் அம்மாவாகட்டும் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அவங்க நம்மளுக்கு வேண்டி பேப்பர் படிக்கிறது நம்மளுக்கு வேண்டி நியூஸ் கேட்கறது இது மாதிரிலாம் இருக்குது உனக்கு தெரியுமா அப்படிம்பாங்க நம்மளுக்கு அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருக்க மாட்டோம் அதெல்லாமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கிடச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு சரி இந்த போஸ்ட்டும் ப மட்டும் இல்லாமல் நம்ம படிப்போம் அப்படின்னோடனையும் படி உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படி அதாவது நீ ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கணும் நீ வேலையும் பார்த்துக்கணும் வேணால் லீவ் போட்டுக்கோ சம்பளம் வருத வந்தால் வரட்டும் வராட்டி பரவாயில்ல ஈல் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல லாஸ் ஆஃப் பேல போட்டுக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஃபுட் ஆகட்டும் இப்போ வந்துட்டு இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் வந்துட்டு அடுத்த வாரம் மெயின்ஸ் வருதுனா அந்த அந்த வாரத்தில் நான்வெஜ் கூட சமைக்க மாட்டோம் ஏன்னா வந்து நான்வெஜ் சமைச்சோம் அப்படின்னா அது சாப்பிட்டு உடம்பு செல்லாத போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட வேணாம் ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்க மாட்டோம் இப்போ நான் எனக்கு வேண்டி மட்டும் இல்லாமல் என் தங்கச்சி தம்பி கூட அவங்க கூட சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு டெம்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு எல்லாருமே அதாவது ரொம்ப இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணாங்க தங்கச்சி ஆகட்டும் தம்பி ஆகட்டும் அதாவது என் தம்பி சிபிஎஸ்சியில் படித்தோம் இந்த புக்கு உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை படி அதை படி அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப நம்மளுக்கு மோட்டிவேட்டாக இருப்பாங்க என் தங்கச்சி வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இந்த டெலிகிராமில் வர நிறையா சேனல்ஸ் இதை படித்தியா அதை படித்தா அதாவது நம்மளுக்கு லேக் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் நம்மளுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் நம்ம எதை படிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாரும் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இப்போ டாக்கிங் அபவுட் ப்ரிலிம்ஸுங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோரில் இருக்கீங்க அண்ட் நீங்கள் குரூப் டூவில் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் வந்து குரூப் டூ கிளியர் பண்ணோடனே உங்களுக்கு அடுத்த ரிசல்ட்டும் வந்து வந்துருச்சு ஸோ எப்படி இந்த டிரான்சிஷன் வந்து
லாங்குவேஜ் அதில் இருக்கும் ஸோ நத்திங் ஒரே சிலபஸ் தான் நம்மளுக்கு இதில் வந்து லாங்குவேஜ் வருது அதில் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ குரூப் ஃபோர் குரூப் டூவோட வந்து அவங்க லிமிட் பண்ணிக்காமல் குரூப் ஒன்னுக்குமே வந்து அதே சிலபஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக அதே ஸ்கூல் புக்ஸும் அவங்க கவர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஐ ஐ திங்க் எல்லாருமே வந்து ஒரு சான்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கிளியர் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது பட் லாங்குவேஜ் இல்லாதனால எல்லாருமே வந்து தயங்குறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் குரூப் ஃபோரில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் வருது பட் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் ஒன் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் ஸோ ஒரு கிராஜுவேஷன் முடித்தோன்னா ஒரு பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் அந்த இடத்துலேயே தே ஹவ் டேக்கிங் சர்டன் ஃபேக்டர்ஸ் அதிலே லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் வராங்க ஸோ இமீடியட்டாக ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா மெயின்ஸ் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்புங்கிற போது அவங்களுக்கு அது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே வந்து ஒரு சிலபஸ் வந்து காம்ப்ரிகன்சிவாக இருந்தாலும் நம்ம எப்பயுமே ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே வி ஹாவ் டு ஸ்பிளிட் இட் லைக் சப் டாபிக்ஸ் அந்த மாதிரி வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் அப்ரோச் நிறைய சார் எனக்கு மென்டர்ஸில் சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக வேர்டிக்கலாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் நீ ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன்னா நீ ஈஸியாக நீ நீயே வந்து ஒரு டிஎன்பிஎஸ்யோ சரி யூபிஎஸ்யோ சரி ஒரு கொஷினை வந்து நீயே வந்து கிராக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீ அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த இடத்துலேயே வந்து பார்ஷியல் சக்ஸஸ் நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த இதை வந்து ப்ராசஸை வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் வந்து நியர்லி ஃபார் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் எல்லாத்துக்குமே பட் அது அது அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி குரூப் டூக்கும் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் குரூப் ஒன்னுக்கும் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டிமாண்ட்ஸ் வந்து எதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த லெவல் வந்து கரெக்டாக நம்ம நிறுத்திக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம மெட்டீரியல் கலெக்ஷன் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு சர்டன் லெவலில் வி ஹாவ் டு ஸ்டிக் இட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம இதுதான் தேவை இந்த எக்ஸாமில் இதுதான் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க இது போதும் நம்மளை கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்மளால் அப்ரோச் பண்ண முடியுங்கிற அந்த லெவல் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சர்டன் டைப்ஸ் என்ன சொல்லுது மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவிஷன் இஸ் இன் ஸோ ஈஸியாக வி கேன் கிராக் இட் அதாவது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அதாவது குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கு பா குரூப் ஒன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் குரூப் டூ குரூப் ஃபோரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லாங்குவேஜும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ குரூப் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெப்தாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பாலிட்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும் படித்தா போதும்னா நீங்கள் குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த ஆர்டிக்கல் எதனால வந்துச்சு அந்த ஆர்டிக்கல்னால நம்மளுக்கு என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு வேணும் இப்போ நீங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கும் போதே ஒரு டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லா பிள்ளையும்ஸும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ குரூப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம நல்லா ஃபுல் ஃப்ளஜ்ஜாக படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சர்வீஸ் வாங்கிடலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஆஃபீஸர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஜேர்னி வந்துட்டு போயிட்டு படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அவங்க ஒரு பிலிம்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம மெயின்ஸ் வந்து சைட் பை சைட் படிச்சுட்டே இருக்கணும் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே டச்சில் இருக்கணும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப லேக் ஆயிடுவோம் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப லேக் ஆயிடுவோம் அதனால கரண்ட் அஃபர்ஸ் படிச்சுட்டே இருக்கணும் டெய்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அட்லீஸ்ட் ஒரு நியூஸ் நல்ல நியூஸ் சேனலில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த டாப் டென் நியூஸ் டாப் ஃபிஃப்டி போடும்போது நம்ம லிசன் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிக்கும் போது நம்ம பாலிட்டியில் இந்த ஆர்டிக்கல் எப்படி நடக்குது இந்த ஆர்டிக்கல் அப்படி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்டர்லைட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வேணும் அப்புறம் நம்மளோட கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஒரு சர்வீஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா விட்டுறாம கண்டினியூஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போ நீங்கள் அதான் வந்து சொன்னீங்க ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எல்லாருமே ஆவரேஜாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க பட் எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க கிடைக்கலன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஃபீல்டு வந்து மூவ் பண்ணிடுறாங்க இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆஸ் அ ஹோலாக டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷனுக்குன்னா இது எப்படி ஒருத்தவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபேஸில் எப்படி பிளான் பண்ணணும் அதை எப்படி கொண்டு போகலாம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்
ஃபிலிம்ஸ் பேட்ச் போடும்போது நான் மேக் பண்ண அந்த நோட்ஸ் அதுக்கப்புறமா நான் குரூப் டூ கொடுக்கும் போதும் சரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் அண்ட் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரே நோட்ஸ்ல தான் நான் அடுத்தடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டே போகும்போது அதுவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய பெஸ்ட் சோர்ஸா இருந்தது ஸோ ஒரே நோட்ஸ்ல இருந்து திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப டெப்தா வந்து என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நோட்ஸ் மேக்கிங் ஸோ நோட்ஸ் மேக்கிங் வந்து அந்த பழக்கத்தை பழகிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சுபாஷ்னி இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸஸ்ல இருக்கும்போது அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா நீங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு வருவீங்க அண்ட் அந்த ஒன் மினிட் டாக் எல்லாம் நீங்க தான் முன்னாடி வந்து பேசுவீங்க சோ அந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சா प्रिपरेशन ஃபேஸ்ல எனக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம் நம்ம கண்டிப்பா சர்வீஸ் வாங்கும் எனக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம இன்ட்ரஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் என்னன்னா நம்ம எது கொடுத்தாலும் டக்குனு பண்ணா நம்ம டக்குனு சர்வீஸ் வாங்கும் எனக்கு அப்படி ஒரு தாட் இருந்துச்சு அதனால நான் அத பண்ணங்க சோ இப்ப நீங்க ஒரு பார்ட்டில ஒரு ஒரு டாபிக் கொடுத்தா நம்ம சரி இந்த டாபிக் கொடுத்து பேசுறோம் நம்ம அந்த டாபிக் படிச்சிருவோம் பேச நம்ம வந்துட்டு நான் வந்து ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு லிசன் ஆகுதோ இல்லையோ நம்ம பேசுறோம்னா நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கறக்காக நான் பேசுனேங்க சார் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அப்படி பேசணும்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபியர் போயிடும் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்ல ஆகட்டும் நாங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் யாராச்சும் விவசாயிங்க வந்து பெட்டிஷன் கொடுக்கறதாகட்டும் இல்ல காமன் பீப்புள் ஏதாச்சும் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆகட்டும் நான் வந்து போல்டா பேசுவேன் ஏன்னா அந்த ஜேர்னி எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு மற்றவங்க எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பேசுறக்கே கொஞ்சம் தயங்க போது நான் பேசுறது வந்து பேசு நம்மளுக்கு கண்டென்ட் தெரிஞ்சா போது நான் பேசிடுவேன் அப்படி அந்த எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுங்க சார் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த டாபிக் வந்து நான் பாலிட்டி வந்துட்டு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாலிட்டி புக்கையும் நான் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணுவேன் நான் அப்பதான் காலேஜ் முடிச்சதுனால எனக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் எது புக்கே கலெக்ட் பண்ணல ஒவ்வொரு சோர்ஸ் எடுத்து பண்ணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சுங்க சார் அந்த ஒரு சிலபஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் முடிச்சிருப்பேன் மத்தெல்லாம் வந்துட்டு சரி சும்மா எழுதுவோம் அப்படின்னு எழுதுவேன் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு நோட் மேக்கிங் பண்ணணுங்க சார் செகண்ட் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் காமனாக ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பார்க்குறோன்னா நம்ம வந்து டைம் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டு நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் பார்ப்போம் ஆனால் நம்ம ஆக்சுவல் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் நம்ம த்ரீ ஹவரில் பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த மைண்ட் வந்துட்டு ஷார்ப்னஸ் வந்து நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எழுதும் போது நம்மளுக்கு அந்த மைண்ட் ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேங்க சார் இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒன்று எடுத்துட்டோன்னா நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ப்ரிலிம்ஸுங்க வந்து டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க சார் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் நான் திருப்பி பார்ப்பேன் ஆனால் வேறு எந்த டெஸ்ட்டும் நான் எழுதில அதை மட்டும் திருப்பி பார்ப்பேன் அப்படி நம்ம திருப்பி பார்க்கணும் நிறைய டெஸ்ட் எழுதணும் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும் மெயின்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எழுதிட்டே இருக்கணும் சார் கண்டினியூஸா நான் அவங்க சொல்றதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப ஒத்து போறது வந்து அந்த டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்க இருக்கதா நிறைய அந்த ஷேடிங் அரர் எல்லாம் கூட நம்ம போய் கடைசி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போய் அந்த ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்ல போய் டக்குன்னு அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும் பட் ரொம்ப சில்லி ஏரர்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் வாட் இஸ் நாட் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருப்பாங்க பட் தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும் போது வாட் இஸ் ஃபாலோயிங் படிச்சுட்டு நம்ம வாட் இஸ் ட்ரூங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஷேட் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி எழுதுறது தான் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கரெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது என்னால் வேறும்ஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்மேஸ்
வந்து இது பண்ணலாம் அப்படிங்க நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் அது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் ஒரு மென்டர்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் இப்போ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் மந்த் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்பிள் டைமென்ஷனில் மல்டிப்பிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் யூஸிக்கிற அந்த ஒரு இது தாட் ப்ராசஸ் வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்கனார் சார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஓரளவு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு பட் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த வேல்யூ அடிஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து வெனியோரிங் என்ன சொல்றது ரேஸ்ல இருக்கீங்களா இல்லையாங்கிற தீர்மானிக்க போறது ஸோ அந்த வேல்யூ அடிஷனுக்கு சம் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ட்ரோவா இருக்கட்டும் ஒரு கன்க்ளூஷனா இருக்கட்டும் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்புட் எங்க கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அலைன்மெண்ட் இந்த ஒரு கொஷின்னா பார்த்தா இப்படிதான் இருக்கணும் இதை கொண்டு வாங்க அப்படிங்கறது சார் சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி பேரல் அப்ரோச் வந்து பிரிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ்ல இருந்தா எனக்கு வந்து ஈஸியா வந்து ஒரு நீங்க டக்குன்னு ஒரு குரூப் ஃபோர் அப்பியர் ஆகுறீங்க அடுத்தது வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இப்ப நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பிரசன்ட் ட்ரெண்ட்லயே இருக்குமே ஜூன் நைன்த் குரூப் ஃபோர் வருது ஜூலை தேர்ட்டி எனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவா நீங்க கொடுக்கற அந்த இதா இருக்கட்டும் அது எல்லாருக்கும் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ஈஸியா வந்து அப்ரோச் பண்ணிருவோம் நம்ம மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணிருவோம் மெயின்ஸ்ங்கிறது ஒரு மித் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க ஏன்னா நீங்க படிச்ச கண்டென்ட் பிலிம்ஸ் அதே தான் மெயின்ஸ்ல கொடுக்க போறீங்க ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு என்ன சொல்ற அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போறீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ண போறீங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மென்டர் இருந்தாவே எனக்கு தெரிஞ்சு போதும் அவங்க வந்து டைரக்டா அதை அப்ளை பண்ணாவே ஈஸியா தேவில் கெட் சக்சஸ் ஏன்னா அதுக்குதான் பெஸ்ட் ரோல் மாடல்ஸ் நாங்க ஏன்னா ஒரு குரூப் ஃபோர்ல இருக்கேன் குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ணிருக்கேன் போது நான் ஒரு பெஸ்ட் ரோல் மாடலா என்ன நினைக்கிறேன் थैंक यू मैम थैंक यू एंड உண்மையாலுமே அந்த மைண்ட் ஷிஃப்ட் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா வந்து இருக்கு and uh, notes பத்தி பேசும்போது one of the best notes வந்து நீங்க தான் வந்து எழுதுவீங்க and எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது because நாங்களோ அந்த எல்லா கிளாसेसலயுமே ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து சொல்றோம் அதை நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அதை ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும் நோட்ஸ் வந்து எப்படியுமே ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து தான் நோட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ நம்ம பிலிம்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணும் போது எல்லாருமே நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க பட் அதுல இருந்து அப்டேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் அந்த நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து படிக்கிறதும் இல்லை அதை வந்து ஓரமா வச்சுட்டு போயிட்டு ஸ்கூல் புக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு அதை திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போய் எழுதுற மாதிரி தான் எல்லாம் இருக்காங்க பட் அந்த நம்ம நோட்ஸ் வந்து கிளாஸ்ல எடுக்கிறோம்னா அந்த டாபிக்கை வந்து நம்ம அன்னைக்கே போயிட்டு ஒரு ஸ்கூல் புக்ஸ்ல எந்தெந்த சோர்சஸ்ல இருக்கோ நம்ம அதை வந்து பார்க்கும்போது அதுல என்ன எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கோ அதை மட்டும் நம்மளோட நோட்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னாலே அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா அதை நம்ம எப்ப வேணா படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்கூல் புக்ஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு த்ரீ ஃபோர் சோர்சஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் பட் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இப்போ ஒரு டாபிக் ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வி கே நாட் கோ நாலு புக்கு எடுத்து நாலு பேஜ்ல இதுல ஒரு ரெண்டு பேஜ் அதுல ஒரு 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 ஒன் பேரா அந்த மாதிரி போயிட்டு படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு கன்சாலிடேட்டடா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணனா அந்த ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றது கஷ்டம் தான் பிகாஸ் நோட்ஸ் எடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னா எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் அந்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரு பத்து பேஜ் படிச்சுட்டேன்னா நான் வந்து அட்லீஸ்ட் பிரிலிம்ஸ் இவ்வளவா நான் முடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு லேசியா தான் இருக்கும் நோட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க் தான் பட் அது ஒன்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் மெட்டீரியல் மாதிரி நமக்கு ஸோ அது அதை பண்ணி ஒரேஸ்டம் <laughs> 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 மெயின்ஸுக்கான சிலபஸும் கவர் ஆயிடும் மெயின்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு எப்படின்னா அந்த கண்டென்ட் தெரியணும் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் இப்போ இது வந்து இது ஏன் வந்திருக்கு எதுக்காக வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம கொஷின்ஸ் இருக்க போகுது அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம டீப்பாக கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அது ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஏதாச்சும் ரீசன்ட் நோட
அதனால எல்லாமே த்ரூ ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ரே ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸிமம் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் அதே மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதே ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் ஒதுக்கி ஒரு நாலஞ்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ உங்களுக்கு நெட்டில் வந்துட்டு எல்லா கொஷின்ஸும் கிடைக்குது இப்போ அந்த டா டாபிக் மட்டும் போட்டால் போதும் அது ரிட்டர்னான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வருது அதை நம்ம எழுதி பார்த்தா போதும் எழுதி பார்த்தா ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டு நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாவே நம்ம நல்லா கிளியராக இல்லாம போதும் <laughs> என்ன தேவையோ அத மட்டும் கொடுத்தா போதும் அந்த ஃப்ரீடம் வந்து எனக்கு பிரிலிம்ஸோட மெயின்ஸ்ல வந்து நல்லா இருக்கு இன்டர்வியூ நம்ம கையில பெருசா இல்ல அது வந்து சோ அப்படிங்கும் போது பிரிலிம்ஸ்க்கு ஒன் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் சோ அதை நீங்க கரெக்ட்டா பண்ணனும் இன்டர்வியூ வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணும் பெருசா நம்ம அது ஒரு ரோல் பெருசா இல்ல சோ மெயின்ஸ் தான் நம்ம கையில ஃபுல்லா இருக்குிறது ஒண்ணு சோ அத வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு because அந்த ஸ்பேஸ் வந்து உங்களோட தாட்ஸ் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு நீங்க என்ன ஆன்சர் வேணாலும் உங்களோட ஆன்சர் அது நீங்க வேணா யூ கேன் கிவ் we want to include creativity edo ana nam vandha ange kaamikla so apdiyum bodu enak mains a easy a irukku actually shankar sir adha solle irupar like ungloda personality vandu ungloda answer sheet paathale vandu assess panira mudiyum apdin solli sir solle irupar so ungloda thoughts ellam ninga adha express pandren apdin vandu solreenga and ninga mains la one of the highest mark so 514 vandu vaangi irukinga so adukku pinadi irukka reasons enna va irukku nenikireenga top 3 reasons ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரியே தான் டிஎன்பிஎஸ்சி மெயின்ஸ் அண்ட் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி மெயின்ஸ் டிமாண்ட் பண்ணுறது வந்து கண்டென்ட் ப்ளஸ் அந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் அதோட நம்ம வேல்யூ அடிஷனுமே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ யூனிக்னஸ் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான விஷயமா சொல்லுவேன் பிகாஸ் எல்லாருமே எழுதுறது நம்மளும் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் எல்லாரும் கொடுக்குற கண்டென்ட்டே தான் நம்மளும் கொடுப்போம் பட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு யூனிக்காக நம்ம ஒரு பேப்பரில் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்ஸோ இல்லை ஒரு டேட்டாஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது நம்மளோட யூனிக்னஸ் வந்து அந்த பேப்பர் மூலமாக நம்ம அந்த எவாலுவேட்டருக்கு வந்து காமிக்கும் போது தில் கெட் இம்ப்ரெஸ் ஸோ அது மூலமாக ஒரு ஹாஃப் மார்க் ஒன் மார்க் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்குமே நம்மளால வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சாலே மெயின் ஸ்கோர் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாகவே வந்து ஹையஸ்ட்டாக வந்துடுது ஸோ மெயின்ஸ் வந்து எழுதி பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா எழுதணும் ஐயோ எழுதணும்னு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க பட் அது எல்லாருக்குமே எல்லாரும் எப்படி காலேஜ் முடிச்சு தான் வந்து போகணும் காலேஜில் என்ன ஒன்றும் பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போய் எழுதிருக்க மாட்டோம் முந்த நாள் நைட்டு படிப்போம் அடுத்த நாள் போயிட்டு ஃபுல்லாக பேப்பர் ஃபுல்லாக எழுதி வைப்போம் ஸோ அப்படி தான் நம்ம பண்ணிட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் இங்கேயும் பண்ணி கண்டென்ட்டோடு எழுதுவோம் இங்கே அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி தான் காலேஜில் என்ன பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கும் ஸோ இதை பார்த்து பயப்படணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால சொல்கிறேன் ஸோ விஜய் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்க்குன்னு ஏதாச்சும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நான் போய் ஓகே சார் உங்களை இன்டர்வியூ பார்த்தா இன்றைக்கி நான் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இனிஷியலாக எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஹரிசாண்டல் வேர்டிக்கல் அப்ரோச் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஒரு டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் சாலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னா அதை வந்து எப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்கிறத ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு அதோட ப்ரீவியஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாமே பார்க்கணும் அப்போ எல்லாமே பார்க்கும் சாலின் ஃபியூச்சர்ஸில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கான் இப்போ அதை ஒரு ஃபியூச்சராக எடுத்து ஒரு கொஷினாக அவன் ரைஸ் பண்ணாலும் நம்ம அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற எவாலுவேட்டரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட ரைட்டிங் இருக்கணுங்கிறத அவங்க ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை மினி சப் டாபிக்ஸாக பிரிச்சுட்டு இதெல்லாம் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் எப்படிலாம் ஆன்சர் நம்ம கண்டென்ட் கொடுக்குறோங்கிறத இது பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் டெய்லி நான் அதை சொன்னேன் ஒரே ஒரு கொஷின் டெய்லி ஒரு கொஷின் ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த கண்டென்ட் இன்னைக்கு படிச்சிருக்கேன் அந்த படிச்ச கண்டென்ட் அப்படியே எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேரக்டாக ஒரு ஸ்பாட் டெஸ்ட் மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் அப்படியே ப
நம்மளோட பேப்பர் வந்து யாரோடது நாங்கள் தெரிய போகிறது இல்லை பட் ஒரு ஒருத்தவரோட பேப்பர் இப்படி தான் இருக்குன்னா அவரோட பர்சனாலிட்டி அங்கே குடி அவங்களுக்கு வந்து தெரிய போகுது அப்போ அந்த பர்சனாலிட்டி எப்படிங்கிறது நம்மளோட அந்த வேர்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு வார்த்தை வந்து தவறாக நம்ம சொல்லிட்டோம்னாவே அதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சில விஷயங்களை வந்து சூசிங் பிட்வீன் த வேர்ட்ஸ் நம்ம இந்த வேர்டுக்கு இந்த வேர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கே நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம எந்த வேர்டு கரெக்டாக இங்கே ஆப்ட் ஆகும் எந்த வேர்டு சூஸ் பண்ண இது பண்ண இம்ப்ரெஸ் எவாலுவேட்டர் இம்ப்ரெஸ் ஆவார் ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கடைசி கண்டென்ட் அவல்யூடிஷன் லைக் மேப்ஸ் போடலாம் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுக்கலாம் ஒரு கன்க்ளூஷனாக கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேல்யூடிஷன் அதுக்கப்புறம் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பயப்பட வேணாம் ஏன்னா ஒரு மெயின்ஸுங்கிறது ஒரு மித் இல்லை நம்ம எல்லாருமே கிளியர் பண்ணி இருக்கோம் நாங்களாம் ஏன்னா நாங்கள் செகண்ட் அட்டம்ல கிளியர் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல கிளியர் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதனால பயப்பட தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் நிறைய பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இதை வந்து அவங்க வந்து ஹானஸ்டாக பண்ணாலே அந்த இதோட இது வந்து ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இதை ப கண்டினியூஸாக பண்ணும் பர்சவரன்ஸ் இஸ் த கீ டு சக்ஸஸ் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதும் சரி அந்த மெயின்ஸ் டெஸ்ட் அணுகினதும் சரி எல்லாமே வந்து பர்சவரன்ஸ் நாங்கள் கண்டினியூஸாக வி ஹவ் புட் லாட் ஆஃப் எஃபோர்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் ஏன்னா நாங்களுமே அந்த நேரத்தில் சர்டன் டைம்ஸில் நாங்களும் லோவாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் எங்களாலே முடியுமான்னு தெரிலங்கிற ஒரு இது அந்த டைமில் வந்திருக்கு பட் ஆனால் அதையும் தாண்டி எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து உங்களால் முடியும் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலஸ் மென்டர்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் உங்களோட இதில் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிற அந்த இதை பாருங்கள் அந்த ட்ரான்சிஷனை பாருங்கள் உங்களுக்கோட இது தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதுவோம் என்னோடது ஜஸ்ட் நான் அந்த கொஷினோட நீட் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் பட் லாஸ்ட் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அடிஷன் இருந்திருக்கு நான் என்னோட மார்க் பேப்பர் பார்க்கவும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே நம்மளே வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு கிராஜுவலாக எனக்கே தெரியாமல் அந்த இது நடந்திருக்கு ஸோ சர்டன் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் கொடுக்கும் அந்த வேல்யூ அடிஷன் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இட் வாஸ் ஸோ குட் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க சார் லைக் சம்டைம்ஸ் வந்து பாலிட்டியில் இருக்குமா ஹானரபுள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து கேட்சியாக இருக்குது எவல்யூட்டர்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அந்த ஒரு ஹாஃப் மார்க் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டோட்டலாக நம்மளோட ஒரு த்ரீ பேப்பர்ஸில் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு இதாகும் நம்ம அது வந்து எங்கேயோ டாப் ரேங்கில் வரும்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வந்துருக்கோம் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் சொன்ன மாதிரியே வந்து அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் சொல்கிற விஷயத்த ஒரே வார்த்தையில் கூட நம்ம சொல்லிடலாம் அதுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து டெய்லி படிக்கும்போது அந்த வக்கேபுலரி வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆச்சு இந்த எடிட்டோரியல்ஸில் எல்லாருமே வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணி சொல்லும்போது அவங்களோட வக்கேபுலரி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் அதே வந்து நம்மளும் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது வில் கெட் தட் ஸ்டைல் ஆஃப் வக்கேபுலரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எழுதும் போது நம்மளோட வே ஆஃப் ரைட்டிங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இலைட்டா அது ஒரு மாதிரி மாதிரிடும் ஸோ ரொம்ப ஒரு அமெச்சூரா அதை வந்து இது பண்ணாம நம்ம கொஞ்சம் நீட்டா வந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க டெய்லி ஃபாலோ பண்ணனால நமக்கே தெரியாம அந்த வக்காபுலரி ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒவ்வொரு சிலபஸ்ல இருக்க டாபிக்குக்கான கீவேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அப்டேட்டடா வந்து இருக்கணும் அப்படி சொல்றீங்க சூப்பர் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் சார் ஆனா நம்மளோட மோட்டிவ் என்ன நம்ம சர்வீஸ் வாங்கணும் குரூப் ஒன்ல சர்வீஸ் வாங்கணும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு இன்பில்டா வந்துடும் நான் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் மைண்ட்ஸுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மைண்ட்ஸ் வந்து காமனா படிப்பேன் அப்படி டம்ப் பண்ணிடுவேன் எப்படி கொடுக்கறது எந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் பண்றது அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த மைண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பாவர்ட்டின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது என்னென்னலாம் படிக்கலாம் பாவர்ட்டியில் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இருக்குது மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இருக்குது அந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்புறம் மறுபடியும் பாவர்ட்டினா என்னென்னு கொடுக்கலாம் பாவர்ட்டிக்கு என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கு பாவர்ட்டி வந்தால் ஹியூமனுக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் சொசைட்டிக்கு எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிர
வெல்கம்ங்க <laughs> நான் வந்து இதை ஒரு வெல்கம் மூவாக பார்க்குறேன் லைக் யூபிஎஸ்சி ஓன்டு கொஷின்ஸ் லைக் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமான்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க என்னோடய வியூ என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் அப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ஒரு கேஸ் ஸ்டடிஸ் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட நம்மளோட பர்சனாலிட்டி அந்த இடத்துல வெளிப்படும் ஸோ அந்த இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அது அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் அது வந்து இங்கே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபஸ்ட் வந்து சில சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேசிக் டேர்ம்ஸோட மீனிங் நிறையாலும் <laughs> TNPC வந்து சொல்ல வராங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அலைன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ எல்லா அகாடமிஸும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா மென்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கான வெல் ட்ரைன்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதனால நீங்கள் அதை வந்து பயப்பட வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் பேசிக்காக வந்து ஃபஸ்ட் பாருங்கள் அந்த சிலபஸை நல்லா ஒரு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேங்க எத்திக்ஸ் மட்டும் எல்லாமே மீன்ஸே வந்து நம்மளுக்கு இருக்க கைடு வந்து ஆக்சுவலி சிலபஸ் தான் ஸோ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டு பற்றி கூட நம்ம தெரி அது என்னென்னு தெரியாமல் நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு போயிடக்கூடாது பிகாஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து கைடாக கொடுத்துருக்காங்க கையில் இதை படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அஃபிஷியலாக கொடுத்துருக்கிறது நமக்கு சிலபஸ் ஸோ அந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸை பற்றினா ஒரு பேசிக் ஐடியா அண்ட் அதை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து இப்போ எத்திக்ஸ்னால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேசிக் ஐடியாவோட நம்ம போனாலே ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்க ஸோ அண்ட் ஃபைனலாக தேர்ட் ஸ்டேஜ் இன்டர்வியூ எப்படி இருந்தது லைக் அந்த டே பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு இது இருக்குது எத்தனை பேர் பேனலில் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம எந்த பேனலுக்கு போவோம் எவ்வளோ நேரம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இதுவும் காமனாக எல்லாருமே டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷனில் கேட்குற ஒரு இது ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா சுபாஷ் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா நம்ம மார்க் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் மார்க்கில் வந்துட்டு என்னென்னா நம்மளுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் தெரியாத கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பான் ஆனாலும் நம்ம அந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸாக நம்மளோட வந்துட்டு ஆட்டிடியூட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே இருக்கணும் நம்ம எது வந்தாலும் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடாது அப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் மார்க்கில் கேட்ட கொஷின் எனக்கு எதுவுமே இன்டர்வியூவில் கேட்கல ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணணும் சரி நம்மளுக்கு தெரியல தெரியுது அப்படின்னு அதாவது சமாளிக்க முடியுங்கிற கொஷனுக்கு மட்டும் நம்ம சமாளிக்கணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஸ் கேட்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாங்கன்னு சொல்லலாம் சரி அப்படி பண்ணலாம் சுத்தமாக நம்மளுக்கு ஐடியா இல்லாத பட்சத்தில் இல்லை சாரி சார் தெரில நான் கற்றுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லி அதை மூவ் ஆன் ஆகிறதா எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது நம்ம என்ன கேட்டாலும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்மைலிங் ஃபேஸாக அதாவது நம்மளோட டவுன் ஆகிடக்கூடாது ரொம்பவுமே ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு ரொம்ப நான் வந்துட்டு ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிடக்கூடாது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் நல்லா அப்ரோச் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு இந்த இன்டர்வியூவில் கேட்ட கொஷினில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆன்சர் தெரியல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தெரிஞ்சு நான் வெளியே வரும்போது ரொம்ப முடிஞ்சு நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வாங்க போகிறோம்னு நினச்சி தான் வந்தோம் ஆனால் செகண்ட் ஸ்லாப் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஸ்மைலிங் ஃபேஸாக நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் நம்மளோட அப்ரோச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம இப்படியெல்லாம் இருக்கும் நம்ம நம்மளோட இதை வந்துட்டு நம்மளோட கேரக்டரை வந்து நம்ம மாற்றிக்கூடாது நம்மளோட கேரக்டர் குட் கேரக்டர் தான் அதை வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் ஓகேவா இருக்கும் ஒரிஜினலாக இருக்கணும் நம்ம வந்துட்டு ஃபேக்காக இருக்கக்கூடாது இப்படியெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் எப்படி தெரிஞ்சிடும் நாலு பேர் இருந்தாங்க சார் என்னோட போர்டில் பேனலாக நாலு பேர் இருந்தாங்க
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்மளோட லைக் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மைண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அந்த போர்டுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவங்களோடது என்னென்னா பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்போ நம்மளுக்கு பர்சனலாக அவங்களோட சிஸ்டம் எப்படி இருக்கா அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி லைக் அவங்களோட சில விஷயங்களை வந்து அவங்க எப்படி கன்வே பண்ணுறாங்க ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு தே ஆர் கோயிங் டு செக் இட் ஸோ அதில் வந்து பேசிக்காக நான் அதில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை அவங்க பண்ண போகிறாங்க போர்டு இது தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு விஷ்ணு சார் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக எனக்கு தேவையான வார்த்தைகள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் தேவையான விஷயங்களை வேல்யூஸை நீங்கள் கற்றுக்கணும் இது தான் நீங்கள் அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ பீக் சில் எல்லாமே அவர் எனக்கு சொல்லி தந்தார் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ நான் இங்கே அட்டன் பண்ணேன் அது எனக்கு நான் கடைசியில் சென்னையில் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுமே எனக்கு அதோட டிராஸ்டிக் லெவல் அந்த சேஞ்ச் வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ்னாலும் சரி என்னோட ஒரு கொஷின் கேட்டால் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுனாலும் சரி எல்லாமே எனக்கு அது ரொம்ப மாறி இருந்துச்சு அது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து போர்டில் நல்லாவே அவங்க கேட்டு பொலைட்டாக நம்ம எப்படி இது பண்ணுறோம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு தெரியலனாலும் ஒரு ஒப்பீனியன் பேஸ் கேட்குறனாலும் ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆரம்பிக்குமா லைக் சார் இன் மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குமா அவங்களோட அப்ரோச் வந்து சரி ஓகே ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக அவரோட குவாலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சார் வித் மை லிட்டில் நாலேஜ் நான் அது மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறேன் சார் இந்த மாதிரி நான் சார் ஐ மை பெர்மிட்டட் டு மேக் எ கேஸ் அந்த மாதிரி கேட்கும் சில வேர்ட்ஸ்லேயே அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க சரி ஓகே உங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த பொலைட்னஸ் இருக்குது இவங்க பீப்புளை இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பெனிஃபிஷரிஸ் எப்படி அனுபவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுலேயே அவங்க வந்து நாலேஜ் அங்கே டெஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை லைக் பர்சனாலிட்டி ப்யூர் பர்சனாலிட்டி ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கணும் நோ அந்த ஃபேக்குங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அங்கே இடமே இல்லை ஏன்னா ஒரு கொஷினில் நீங்கள் ஃபேக்காக நடிக்கலாம் செகண்ட் தேர்ட் கொஷின்ஸ் அவங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி ஷூட் அவுட் பண்ணுமா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் வந்து எந்த இதுவுமே ஃபேக்னஸ் நாங்கள் இது பண்ணலை ஒரிஜினலாக இருந்தேன் ஐ காட் அ செகண்ட் ஸ்லாப் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி குட் அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா like how was shankar supporting you know prelims mains and interview la because you know the covid batch la vandu ungala vandu paathom your turn pc na aarambichadhil irundhe shankar oda motta ma stick on panniterukken thank you first of all like uh, prelims and the classes potta seri adutha group 2 ku or test batch prelims test batch mains test batch adikapra mock interview and adutha group 1 ku prelims test batch mains test batch ellathukume vandha na ingeye da vandu full and full coin to shankar odiye da na affiliate a irundhirukken thank you ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ண வரைக்குமே ஒரு சங்கரில் வந்து கொடுக்குற அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே போய் எப்படி தெரியாத கொஷின்ஸை தான் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து இங்கேயே வந்து நம்மளை அதை அதுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணி நம்மளை வந்து அனுப்புகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுமே புதுசாக வந்து நம்ம அதே மா மாடலில் ஒரு கொஷின் நம்ம வரும்போது இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு பிலிம்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் மெயின்ஸ் போறது எதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியுமே நம்ம ஒரு அந்த நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்மளால முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு செல்ஃப் பிலீஃப் வந்து வேணும் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு இங்க பண்ண எல்லா டெஸ்ட் பேட்சஸுமே வந்து அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எனக்கு பேசிக்கா கொடுத்து தான் வந்து அனுப்பிச்சு ஸோ அது ரொம்ப பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருக்கீங்க மோட்டிவேட் பண்றதாகட்டும் நீங்களாகட்டும் யாஷ்மா ஆகட்டும் எங்கூட ஒன்னும் டச்லேயே தான் இருப்பீங்க எதுனாலும் எப்படி பண்ணீங்க எப்படி கேட்டே இருப்பீங்க சார் இந்த டைம் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ஆகட்டும் விஷ்ணு சார் ஆகட்டும் நீங்களாகட்டும் அப்புறம் பொன்னுசாமி சார் ஆகட்டும் நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்படி நீங்க வந்துட்டு வேர்ட்ஸ் கம்மி பண்ணு நான் என்ன பண்ணோம் பேப்பர் பேப்பர் ஃபுல்லா இருக்கும் ஆனா எப்படி நம்ம அதை கட் பண்றதா என்ன ஒரு ஐடியா இல்ல ஆனா இதுல மாதிரி எல்லாம் கொடுத்ததுனால என்னால இந்த டைம் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சுங்க சார் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பரேஷன்ல நான் விஷ்ணு சருக்கும் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருக்காங்க அவர் வந்து என்ன இம்போர்ட் கொடுத்தாங்களோ அது ரொம்பவே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது விஷ்ணு சார் வந்து சொன்ன மாதிரி அந்த ஒன் ஆன் ஒன் செஷன்ல வந்து க
ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கேன் அந்த டைமில் விஷ்ணு சார் எனக்கு கால் பண்ணி முடியுமா அப்படின்னாரு சார் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல நான் உட்காந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டு சார் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறார் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ஹீஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் இன்டர்வியூ ஸோ அதனால எனக்கு அந்த கைடன்ஸ் ரொம்ப ஏன்னா அவர் சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு நான் நம்புனேன் ஸோ அதை நான் அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் எனக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ஹாப்பிங்க இதை பற்றி பிகாஸ் நாங்களும் எங்கள் மென்டோர்ஸ் யார் இருக்காங்கன்னா பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்களோட மென்டோர்ஸாகவும் இருக்காங்க ஸோ தோஸ் ஹூ ஃபெயில்டு உங்களோட மெசேஜ் ஒருத்தருக்கும் <laughs> process ah vandu light ah eduthukitte namma adhave enjoy panni neengalum pannunga ungalku ne chinna chinna oru rewards vandha kuduthukalam ipo oru veliya poi saapradhaagatto illa na idha mudichittu na idha vandu oru padam poi paapen abdingra mari andha oru rewards vandu oru end of the week vandha na idha complete pannite idha na pandren abdingra mari neenga andha oru process ye vandu neengale enjoy panni panninga abdina andha oru stress illama oru burden illama nammala vandu kondu pova mudiyum so romba stress panni nammala vandu andha stress pannonaale நம்மளோட प्रिपरेशन எங்கயாவது ஒரு இடத்துல அதுவும் வந்து நம்மள பாதிக்கும் சோ ரொம்ப லைட்டா ஹாப்பியா இந்த ஒரு வந்து என்ஜாய் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா நல்ல திரும்பி பார்த்தா நம்மளோட प्रिपरेशन ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் நம்மள வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும் சோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படிங்க தான் சொல்ல வேண்டாம் ஷூர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் பகவத்கீதையில் சொன்ன மாதிரி தான் கடமை இசை பலனை எதிர்பார்க்குது ஏன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக எல்லோரும் சக்ஸஸ்க்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதில் வந்து முடியாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த ஃபேக்டரை ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணணும் பர்சவரன்ஸ் இஸ் த கீ டு சக்ஸஸ் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம கேப்டன் கூல் சொல்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் த ப்ராசஸ் நாட் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு தேவை இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் பேசிக்காக எல்லாருக்குமே நாலேஜ் இருக்குது அதை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் அதை எப்படினாலும் கேதர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அகாடமி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க அது மூல் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் உங்களோட पर्सனாலிட்டி நான் இப்படி இருக்கேன் எனக்கு இது கண்டிப்பா கிடைக்கும் அந்த ஒரு பேசிக் ஃபேக்டரை இது பண்ணுவதா ரிசல்ட் process மட்டும் நல்ல ட்ரஸ்ட் பண்ணி பண்ணுங்க ரிசல்ட்ஸ் பத்தி பயப்படவே வேணாம் ஏன்னா அந்த ரிசல்ட்ஸ் பத்தி பயப்படும்போது பியர் பிரஷர் நம்ம கிரியேட் ஆகும் சோ அந்த பிரஷர் கிரியேட் ஆகும் நம்மளோட ஒரு 100% அவுட்புட் கிடைக்காதுன்னு சொல்றேன் சோ அந்த இத எலிமினேட் பண்ணாலே கண்டிப்பா ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா சர்வீஸ் வாங்குவாங்க கண்டிப்பா நீங்களும் ஒரு குரூப் ஒன் சர்வீஸ் வாங்குறதுனே என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் थैंक यू थैंक यू என்ன பொறுத்த அளவுக்கு ஃபெயிலியரை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் இப்போ நம்ம வந்து கீப் ஆன் ட்ரைங் கீப் ஆன் ட்ரைங் தான் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள வந்து பாசிட்டிவாக மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்களும் வச்சுக்கணும் இப்போ நான் ஒருத்தர் வந்து நீ படிக்காத கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட நம்ம பேசுகிறதாகட்டும் டச் வந்துட்டு கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் என்ன படித்தாலும் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு கடைசி இப்போ டிஎன்பிசியில் வந்துட்டு அடுத்த மாதம் எக்ஸாம் வருதுன்னா நம்ம அந்த எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு நம்ம அந்த வீக் வரைக்கும் என்னென்ன நோட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படிங்கிற ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எந்த டெஸ்ட் வந்தாலும் எடுத்துங்க ஈவன் குரூப் ஃபோர் இருந்தாலும் ஆகட்டும் எஸ்எஸ்சி எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ படிக்க அது ரெண்டாவது விஷயம் ஏன்னா நம்ம டிஎன்பிசியில் நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் நம்ம படித்ததை கேட்பாங்களான்னு தெரியாது அதனால் நம்ம வந்து நிறைய அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நம்மளுக்கு இன்பில்ட்டாக நம்மளுக்கு அந்த இது வந்துடும் ஃபியர் ஆகட்டும் நம்ம அந்த கொஷினை சீக்கிரம் இது டீபக் பண்ணுறதாகட்டும் சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால் அதை பண்ணுங்கள் மற்றபடி நீங்கள் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளால் முடியும்னு நம்ம பிலீவ் பண்ணும் எக்ஸாம் ப்ராசஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆனாலும் நம்ம ரிலாக்ஸாக படிச்சுட்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எக்ஸாம் ப்ராசஸ் ரெண்டு வருஷம் ஆயிரும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறத தாட் வேண்டாம் நம்ம ரிலாக்ஸாக ஸ்டேயாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் நம்
Thank you, ma'am. Thank you. So, a lot of precious time and honest Anna opinions are another kind of number one. Thanks. Civil Service for the second, the twelfth fame movie. Restart, restart, restart. I can't see. Get it? Get it? Get it? Restart. Money. Get it? 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 Get